ओल्ड मैन एंड द सी ओल्ड मैन कहेंगे बूढ़े आदमी को एंड द सी इसको हम कहेंगे समुंदर दी ओल्ड मैन एंड द सी अब ये अर्निस्ट हेमिंग का एक बहुत मशहूर नॉवल है जो कि आपके बी इंग्लिश के सिलेबस में कई सालों से चला आ रहा है ओल्ड मैन एंड दी कहानी है एक बूढ़े आदमी की उसके अजम की उसके इस्तलाल की उसके हौसले की और किस कदर कामयाबी के साथ वो उस मछली को पकड़ता है ये सारा हम इसमें सीखेंगे अब इसमें क्या है कि मैं आपके लिए टेक्स्ट पढ़ूंगा टेक्स्ट को पढ़ने के साथ ही मैं इस टेक्स्ट को उर्दू में आपके लिए ट्रांसलेट करूंगा आप इसको मेरे साथ साथ सुनिए और अपनी किताब को अपने पास रखें ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें और ओल्ड मैन एंड दी में से याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चंस आएंगे उसके बाद आपको इसमें पैराग्राफ्स दिए गए होंगे और आपने उनको एक्सप्लेन करना होगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन होगी तो इन तमाम चीजों का अगर आप नॉवल को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज होगी जो आपके इल्म में ना हो तो आइए इस नॉवल का आगाज करते हैं दी ओल्ड मैन एंड द सी बूढ़ा आदमी और समंदर ही वॉज एन ओल्ड मैन वो एक बूढ़ा शख्स था हु फिश अलोन इन अफ जो कि अकेले एक छोटी सी कश्ती में मछलियां पकड़ता था स्किफ कहते हैं कश्ती को इन द गर्ल्फ स्ट्रीम अब ये गर्ल्फ स्ट्रीम इलाका है हवाना का वहां पे ये मछलियां पकड़ा करता था एंड ही हैड गॉन एरी फोर डेज नाउ विदाउट चेकिंग अ फिश और उसको अब मछली पकड़े हुए चौरासी दिन गुजर चुके थे यानी वो एक बूढ़ा आदमी था मछलियां पकड़ता था गर्ल्फ स्ट्रीम के इलाके में और अभी उसको मछली पकड़े बगैर चौरासी दिन गुजर चुके थे In the first 40 days, a boy had been with him. पहले 40 दिनों में एक लड़का उसके साथ था बट आफ्टर फोर्टी डेज विदाउट अ फिश लेकिन 40 दिन बगैर मछली पकड़ने के द बॉयज पेरेंट्स हैड टोल्ड हिम कि जो लड़का था उसके वालदे ने उस लड़के को बताया था दैट दी ओल्ड मैन वॉज नाउ डेफिनेटली कि ओल्ड मैन जो है वो मुकम्मल तौर पे हो गया एंड फाइनली और आखिरकार ये हो गया है सलाव अब सलाव जो है ये स्पेनिश लैंग्वेज का वर्ड है विच इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी जो कि बदकिस्मत होने की बदतरीन हालत है अब उस लड़के के वालदे ने कहा कि तुम इस ओल्ड मैन के साथ क्यों जाते हो चालीस दिन से इसने कोई मछली नहीं पकड़ी तुम किसी और कश्ती में चले जाओ ये ओल्ड मैन जो है ये सलाव हो गया और सलाव कहते हैं अनलकी को यानी वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी और ये स्पेनिश लैंग्वेज का वर्ड है द बॉय हैड गॉन एट देयर ऑर्डर इन अनदर बोट और वो लड़का जो था अपने वालदे के हुक्म पे वो किसी और कश्ती में गया था विच कॉट थ्री गुड फिश The first week, और उस कश्ती के जो मछेरे थे उन्होंने पहले ही हफ्ते में तीन अच्छी बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी थी इट मेड दू सी दी ओल्ड मैन खान इन ईच डे विद एम्पटी अब ये देख के जब ओल्ड मैन मछलियां पकड़ने जाता और वापस खाली हाथ आता ये चीज देख के उस लड़के को बहुत अफसोस होता एंड ही ऑलवेज वेंट डाउन टू हेल्प हिम कैरी इधर द कॉइड लाइन और वो लड़का हमेशा समुद्र तक नीचे जाता ओल्ड मैन की मदद करने के लिए और वो उठाता इधर द कॉइड लाइन की जो रस्सियां थी जिनसे वो मछलियां पकड़ते थे उन रस्सियों को उठाता और द गैफ गैफ कहती है एक पोल को विद अ हुक टू किल द फिश यानी एक डंडा होता है इसके आखिर में एक हुक लगी होती है जिससे ये मछली को मारते हैं तो वो लड़का जो था वो गैफ उठाता एन हार्पून और उसका जो नेजा था मछली को मारने के लिए उसको उठा लेता एंड द सेल और उसका जो बादबान था उसको उठाता दैट वॉज फर्ड जो कि लिपटा होता फर्ड कहते हैं लिपटा होना अराउंड द मास्ट यानी बादबान के जो डंडे होते हैं जो बांस होते हैं उसको कहते हैं मास्ट अराउंड द मास उसका जो बादबान था वो बादबान के डंडों के इर्द गिर्द लिपटा होता तो लड़का उसकी मदद करता इसको उठाने में द सेल वॉज पैच विद फ्लावर सेक्स कि जो उसका बात बान था उसमें उसने पेवंत लगाए हुए थे कि जो आटे का आटे का थैला होता है या आटे की बोरी होती है उसके उसने पेवंत लगाए हुए थे अपने बात बान में एंड और फोल्ड इट लुक लाइक द फ्लैग ऑफ परमानेंट डिफीट और ये लिपटे हुए यूं लगता है जैसा कि ये एक झंडा है हमेशा नाकामी का यानी परमानेंट डिफीट का एक झंडा है अब ये हालत थी उस ओल्ड मैन की कि उसको चौरासी दिन हो गए उसने मछली नहीं पकड़ी पहले चालीस दिन लड़का उसके साथ था चालीस दिनों के बाद लड़के के पेरेंट्स ने कहा कि तुम किसी और कश्ती में जाओ क्योंकि ये ओल्ड मैन तो अनलकी है ये तो मछली नहीं पकड़ता है वो वहां पर चला गया लेकिन उसकी हमदर्दी ओल्ड मैन के साथ थी उसको बहुत अफसोस होता ओल्ड मैन को ये देखते हुए कि वो खाली हाथ वापस आ रहे दी ओल्ड मैन वॉज थिन एंड गोंट के बूढ़ा आदमी जो था वो बहुत पतला था और गोंट कहेंगे यानी बहुत दुबले को यानी दुबला पतला सा था वो With deep wrinkles in the back of his neck, और उसकी जो गर्दन है गर्दन के पिछली साइड पे बहुत सारी झुरिया पड़ी हुई थी The brown ब्लॉचेस और brown color के दाग थे 